，阿离，我把我的玉佩分成了两半，这样等你被各自的父母接走，长大以后我也能找到你，到时候你可要嫁给我哦。好呀，等我长大我嫁给魔哥哥。可是院长说我是被妈妈丢弃在孤儿院的，他会来找我吗？肯定会的，没有妈妈不爱自己的孩子。什么啊？你亲生父母来接你了，快跟我走。来，哎，走啊，走。莫哥哥，走。莫哥哥。总裁，您刚刚接管沈氏集团，成为人人称羡的全球首富，为什么要去海城那个小城市啊？十五年前，我答应过一个女人，一定会回去接她。我夫人的位置，非她莫属。阿离，我来接你了。莫哥哥一直没回来找我，一定是在忙自己的事情。我先去找我妈妈，再回来等莫哥哥好了。好大的阵仗，看来应该是哪位大人物，弟弟妹妹们又会有幸福的家了。阿离，我来接你了。什么？阿离走了？对，刚走没多久，找亲生父母去了。听说还是有钱人，也不知道顺不顺利。不管你在哪儿，我一定会找到你。你个臭要饭，谁是你妈？快给我滚！妈妈，妈，你看，我是阿离。松开！我做了这么多年见不得光的小三儿，好不容易要成为苏家太太，你要是敢误了我的大事儿，我弄死你！快滚！哟，梅姐，你这是在到哪去了？啊，来了个要饭的神经病，我正赶人呢，快走！等一下。梅姨，我听说你在当我爸情人之前，私生活一直很乱，还有个野种，送进了孤儿院，不会就是他吧？李雪梅，你给我解释一下，这到底是怎么回事？哎呀，大夫，我我没有，我这十几年来对你一直都是死心塌地的。哎呀，只有你一个男人，我真不知道这个神经病。既然不想要我，为什么要生下我？快走，快走，不然我叫警察了。等一下，来都来了，后院的佣人房空着，你就去那儿住吧。梅姨
你也去。什么？哎呦，我真没。还不快去！亚若，你把这个野种留下来干什么？爸，你做生意不是经常要招待一些大人吗？他小模样不错，还是免费的，留着，说不定可以给我们有大益处的。听说沈氏集团的新总裁沈默最近秘密来了海城，要是用这个小贱人跟这个大人物攀上了关系，那岂不是美滋滋？<笑>还是我的乖女儿聪明啊！反正都要给人睡啊，让我先尝尝味儿。<笑>我终于可以留在妈妈身边了，我终于不是没人要的孩子了。妈，老娘好不容易傍上个有钱的老头。伏低做小，整整十五年，才终于熬死了原配，眼看就要成为苏夫人了。结果因为你，现在全毁了。我当初就不应该把你生下来。没关系的，妈妈说的肯定是气话。莫哥哥说过，妈妈都是爱自己的孩子的。要不是因为你，啊，我能住进这种破地方吗？都是因为你，你怎么不去死啊？梅姨，你出来一下。老娘一会儿回来再收拾你。哎，来了。莫可可。我妈妈好像一点都不爱我，莫哥哥，我好想你。你叫江离，苏叔叔，你有什么事儿吗？跟你妈长得还挺像。啊不。啊，可睡挺多了，嗯，这小手怎么这么粗啊？没少干粗活吧？啊，粗粗听不懂，这么害羞呀、啊？该不会还是个厨吧？啊？啊？放心，我会很温柔的。<笑>妈，阿迪，救命！你到底在哪里？妈，心怎么突然这么慌？难道……阿迪出事了。立刻加快查找速度。是，沈总。千万不能有事啊！救命！妈！妈！大副，你放开大副！你来干什么？妈！妈！刚才苏叔叔在强迫我。我只是替你关心一下女儿啊。进门就勾搭你苏叔叔，不要脸！你说什么？妈，你是不是没听清？我说苏叔叔刚才他要强暴我，听到了吗？大副，你看这真是的，哎呦，都怪我，没有看紧这小骚狐狸。晚上再跟你好好算账。
到底是我生的，一副好皮囊。苏大夫这就忍不住了，妈，你压根儿就没想认我，对吧？我现在就带着我的行李滚出去，我不会拖累你。不行，这小贱人可不能走。只要你女儿能把沈氏集团的总裁拿下，我就能让我爸立刻娶你，让你成为真正的苏家夫人。你放心。我一定啊，好好的调教这个小贱人，以后啊，专门为大夫赚钱。江丽，妈刚才打你，也是为了给你解围呀、啊。妈妈也是寄人篱下，这些年吃的苦，你根本就不知道。对不起，我错怪你了，江丽。天底下哪有妈妈不爱自己的女儿的？你信吗？妈做这一切都是为了你好。莫哥哥没有骗我，妈妈果然还是喜欢我的。妈今晚就带你参加一个顶级的晚宴，让你见见世面。妈，你对我真好。今晚就把你这个贱骨头。卖给沈氏集团总裁沈默，我林雪梅就可以当上高高在上的苏家太太了。你先去化妆，妈要让你成为今晚宴会上最耀眼的明星。妈，其实不用破费的，我平时都不化妆。不把你包装好，怎么勾搭沈总？羊脂白玉，他从哪儿弄来这么个值钱的物件？哎呀，可惜了，只有半块儿。妈，我穿成这样不太习惯。我预判应该赖在房间里了，我去拿一下。快迟到了，一会儿回来再找。快快！这沈总什么时候来呀、啊？他可是全球首富，还从来没有人见过他。总裁，今天本城所有的名流豪门都会出席您的接风酒会，到时候您只要一提江小姐的名字就，就就会有一群冒充江离的和想接近我的人找上门。对不起，沈总，是我考虑不周。那我们要不要取消这次宴会？不用了，你去帮我找一身服务生的衣服。今天晚上我亲自摸一摸这群海城豪门的底。是。这沈总到底不知道张小什么人，能让世界首富前来寻找？这不会是他喜欢的人吧？那岂不是全球首富的夫人？那可是破天的富贵啊！能跟全球首富沾上关系，也是便宜江离这个贱人。都这个点了，沈总还不来，会不来了吗？那不是白给江离买身衣服？没事吧？哎，今天酒会上来的都是海城的富豪们，随便拿江离买给谁，咱们都能挣到。还是我女儿聪明啊！妈，他们怎么都在看我？因为你漂亮啊，走。
姐还挺漂亮的。带你去认识个大人，走。你知道沈总是来找谁的吗？我知道呀。来来来来，八卦一下。他要找的这个女人啊，是他太奶奶。据说他太奶奶修炼了长生不老之术，跟天山童老似的。真的假的？嗯。哎，服务员，给我续杯。刚才那个女孩去哪儿了？叫你呢，没听见。滚！哎你。臭服务生，他们怎么说话呢？是不是不想活了？哎，说你呢？你敢无视我？嗯、啊，找死啊你！你个臭服务员，你竟敢骂我！什么不长眼的服务生，竟敢得罪海城豪门！就是，还不赶紧向贵道歉？给我跪下！你呢？跪下，听见没有？我告诉你啊，你现在下跪是最简单的解决办法。别管闲事，那个服务生好像有麻烦。我告诉你，不行，他们太不费。不要，你们住手！怎么？没事吧？你们给我起开，起开！王哥哥，你没事吧？咱们快走。是阿迪，真的是阿迪。贱人，这哪有你说话的份儿？滚！臭丫头，少在这多管闲事！哎呦喂，长得挺好看，这脑子不灵光吗？啊，为了个破服务员，得罪豪门。你们一个又一个，这……你跑得快不快？跑跑，快跑！哎哎，莫哥哥，快跑呀！快跑！你今天得罪了海城所有的好男，你赶紧跑路吧，我只能帮你这么多了。那你呢？我还得回去呢，大不了挨顿骂呗。等一下，不如我,我们一起跑路吧？不行，我才刚刚找到我妈，我不能让她因为我被锁在家。老赵，刚找到妈妈，那她肯定就是江离。喂，我已经找到江迪了，他就在苏家。你帮我准备好迁移彩礼，明天我就去苏家提亲。什么？宴会取消？沈总不来了？肯定是那个贱人闹动静太大，惹怒了沈总。哎、贱人，我要你死！你个不要脸的东西，今天闹出这么大的动静！让苏叔你有多大脸？快出来道歉！我没错，这是教训你不知好歹，让我们苏家在海城豪门面前丢了面子。这是教训你大闹会场，现在沈总不来了，让我们苏家丢脸的机会。妈，你别叫我妈，你个赔钱货！行了，别打了。自从这个野种进了我们苏家门，就一直走霉运。他就是个灾星，来人，把他给我赶出去！他身上的衣服也是我们苏家的，把他扒光了，丢出去。你们太疯了！行，我走。但是你把我玉佩还。
好，你消消气。败家娘们，你知道你这次害了我们苏家损失多少吗？老爷，这是江林小姐的东西，有一本她的日记，还有一些。拿走，给我看这些干什么？晦气，全部收掉。等一下。日记，下去。今天在孤儿院，江林有了个哥哥，叫沈墨。沈墨，全球首富沈墨，不可能呀！嗯，这一定是重名。你在胡说什么呀，雅若啊？那个小贱人怎么可能认识全球首富啊？再说了，沈总。啊，怎么可能在孤儿院待过？这肯定是重名儿。沈墨形象曝光，根据可靠消息，沈墨此次来海城是为了寻找幼时在孤儿院一块长大的青梅竹马，而两人早在孤儿院就定下誓言，此次回到孤儿院就是为了履行承诺。这不是昨天那个服务员吗？啊，全球首富沈总，强力这个贱人，居然真的认识沈总。我女儿是全球首富的青梅竹马，那这不是好事吗？赶赶紧把江林救回来啊！咱们这不是跟沈总攀上关系了吗？别忘了，你们两个之前是怎么对待江林的？要是被沈总知道，我们都得死。可可我好歹是他亲妈，这做的过分点儿，应该也没什么吧？那该怎么办呀？江林这个蠢货。日记里记得这么详细，我还真得谢谢他。那就只有一个办法，就是从现在起，我就是江林。啊！只有我顶替了他的位置，咱们家才能迎来破天的富贵。<笑>还是我闺女聪明啊！爸都听你的。<笑>爸，记得要斩草除根。放心。包在爸身上。沈氏集团总裁为海城苏家送上千万好礼，江林。我来接你吧，哥哥，我就知道你会回来找我的。你是谁？江离呢？你不认识我了吗？我还以为你会一直记得我呢。怎么回事？这个女人怎么会有我和阿离小时候的照片？看来你是真的不记得我了。算了，就当是我自己自作多情。你真的是阿离？对呀、啊，那你还记得我们小时候在孤儿院的约定吗？江云，这位就是你说的孤儿院里相依为命的洛哥哥吗？哎，别站着，快坐。回到我，约定是什么？洛哥哥。你果然不信我，所以你这些聘礼到底是给谁下的？沈墨，既然你想娶的人不是我，那你请回吧。我想娶的一直都是江离。这个女人真的是阿离吗？诺哥哥，你真好，我刚刚差点以为你想娶的人是我的姐姐苏雅若呢，她不知道从哪儿知道了咱们俩的事情。还非说你是全球首富，说只有他才配当首富夫人，硬要抢走我的身份，等着你来娶她。你姐姐？难道她姐姐就是昨晚救过我的女人？她在哪儿？她昨天好像去参加了一个什么酒会，还跟里面的服务员纠缠不清。苏叔叔，姐姐昨天晚上没有回家吗？糟了，江离，你们孤儿院出事了。海城市孤儿院发生火灾，院长及数十名孤儿遇难。
，你们一死，就没人知道江离真正的身份了。姐姐昨天晚上不在家，她为了抢走我的身份，居然放火烧死了院长和这么多姑啊！怎么会突然发生火灾？王哥哥，你可一定要为院长和这么多弟弟妹妹们报仇呀！那女人竟然这么恶毒！动用沈家全部资源。一定要抓住那个假江离。是。莫哥哥，你真好，我以为你不会来找我了呢。我真的好想你啊。奇怪，为什么我这么排斥跟他接触？对不起，阿离，是我来晚了。我一定会履行儿时的诺言，让你成为全天下最幸福的女人。莫哥哥。那我要全海城最盛大的婚礼，我连地址都看好了，我带你去看看吧。江离，你就安心的死吧，我会代替你成为首富夫人，好好享受沈家的泼天富贵的。为什么？莫哥哥，到时候我要制片草坪上都铺满玫瑰，我要粉色的。行，你喜欢就好。学妹，马上就要弄死你女儿了，你不会舍不得吧？哎呀，大夫，人家满心满眼都是你，你是知道的。这个小野种，好歹也帮了苏家一把，死也值了。<笑>好，不愧是我苏大富看上的女人，脑子就是灵光。<笑>那一会儿，让我亲自推她下山。这小野种的命是我给的，我自然有权利让她死。回去我就跟你结婚，让你成为真正的苏家夫人啊！这么说吧，莫哥哥，你骗我！不是所有的妈妈都爱自己的孩子的。怎么回事？胸口怎么这么难受？啊，这玉佩是要送给我的吗？怎么只有半块呀、啊？还是说有什么故事？日记里他没写呀、啊，阿离，嗯，我送你的那块玉佩呢？虽然我走，但是你把我玉佩还给你血梅这个蠢货，莫哥哥，玉佩我怕弄丢，我一直在家好好收藏着呢。我很想看看那块玉佩，要不我陪你回家取吧？不，不用，我们明天不是去试婚纱吗？明天的时候呢，我会带上，到时候穿婚纱给你看的。莫哥哥，我有点累了，我想先回去了。那我送你吧。呃、哦，不不不用，你你忙你的就行了，我自己回，好吧。慢着，等会儿再动手。阿里，下辈子。再做母女吧，这个母女。哎，雅若，慢着，等会儿再动手。玉佩，我要那枚玉佩。停一下。雅若，你放心，交给爸啊。不要再叫我雅若了，我是江离，我是江离。哦，好好好好好。玉佩，脖子上戴那个玉佩，摘下来。玉佩，把玉佩接出来，我是不会给你的。快。阿离，你就帮我把这一次好不好？就一次，妈保证一定让你离开。为什么话？动手啊！妈不要！给我！呀！给我！啊！玉佩，看看你的好事，还不赶紧下去找！
，你跑得快不快？快跑！还在回去呢，大不了挨顿骂呗。等一下，不如我们一起跑路吧？不行，我才刚刚找到我妈，我不能让她因为我猥琐在逃难。老赵，怎么总是控制不住的想到这个恶毒的女骗子？会不会开车、啊？对不起，山东，刚才有人碰瓷，差一点就撞上了。快，我们绕路走。碰瓷搞得跟真的一样。停车。你听谁说阿里？阿里，阿里，阿里，你一定要好起来。你是佩吗？穆哥哥，真的是你。你为什么偷走玉佩？又为什么说谎？你在说什么？你偷走了玉佩，又偷看了日记，还刻意制造了和我的偶遇，难道不是为了替代江鱼？沈鹏，你是不是傻？我就是江离啊，我能替代谁？而且，昨晚被苏大福和我妈赶出来之后，我压根儿就没带什么日记，我只把玉佩带了出来。还是说，苏雅若她偷看了我的日记，她该不会跟你说她是江离吧？可她堂堂苏家大小姐，为什么要冒用我的身份呢？还让我妈偷我的玉佩？我送你的那块玉佩呢？莫哥哥，玉佩我怕弄丢，我一直在家好好收藏着呢。如果玉佩真的是被抢走了。阿弟完全可以告诉我，可他为什么没说呢？除非真正撒谎的是他。那你如何才能证明，你就是真正的江离？你，屁股上有颗痣，曾经连续尿床一周，还用尿撕蚂蚁窝，结果小鸡鸡被就是。姐姐，你难道还要用苦肉计来博取同情吗？苏小若，阿迪从山上摔下来的事情，我一定会彻查清楚。每一个伤害过他的人，都会受到相应的惩罚。现在请你出去，不要打扰我的阿迪休息。莫哥哥，这贱人到底给你灌什么迷魂药了？你别听他的鬼话。苏小若，假的他成不了真的。我和莫哥哥的旧事，我没有一件一件都写在日记里。你说你是江离？行，那你说一件。你质问我啊？我现在脑子很乱，莫哥哥。有一次，我骑自行车摔倒，莫哥哥为了救我，不小心弄伤了手。请问他伤的是左手还是右手？赌一把，右手。左手。我刚才记混了，怎么会？是右手，只是伤在我身上。苏雅若，出去。另外，我劝你现在可以带上你的全家逃亡了，因为无论你逃到天涯海角，我都会追到你们，为我的阿里报仇。这下全完了，大富，要不我们出国？沈氏集团在全球都有分布，出国也没用的。
喂，什么？啊？原来是虚惊一场呀！好，好，好，好，好，好，好，好，你看，据最新消息，前日新闻报道的孤儿院门口事件首部人物，并非是接班人，相关记者拍摄到的只不过是酒店的一个普通员工。此次乌龙事件的相关记者已经被本台开除。不信谣不传谣，大家保持清醒喽！<笑>我早就说，这小子根本就不可能是首富。沈总，您上次照片曝光的风波已经处理好了，释放了一些假新闻的烟雾弹。您现在就是一个普通的服务员，办得漂亮，年终奖翻十倍。我最近呢，要跟阿迪培养一下感情，没什么事儿，千万别来打扰我。好嘞。沈总，江小姐您好，我是沈总的助理，您叫我顾特助就好。顾特助，嗯，沈总，对。陆哥哥，你再这样，我生气了。你为什么生气啊？我都看新闻了，你是被电视台误报成是沈氏集团的继承人，你没必要为了哄我开心装什么有钱人呢？我不在乎你有没有钱。我就只想我们好好在一起，你不能骗我呀，江小姐，您听我解释。好了好了，不用解释。阿迪，我也是有自己的苦衷的。什么苦衷？其实我……你说呀，什么苦衷？下去，我接个电话。喂。什么？人家来海城了。莫哥哥真够敬业的，为了装首富，连庄园都安排上了，这得花多少钱啊？阿迪，走啊！奶奶，还有默默，<笑>这就是你说的一直在孤儿院照顾你的阿丽姑娘吧？嗯。哎呦，我看见她呀就有眼缘儿，<笑>这个孙媳妇儿，我认可。奶奶你好，哎呦，我这嘴可真甜，哎呦，来，奶奶给你个见面礼啊，哎呀，这个卡里有十个亿，没有密码，就当零花钱。嗯，老夫人，您的体检时间到了，怎么安排到这个时间？我刚。才见到孙媳妇呢。原来沈默的奶奶有妄想症，难怪莫哥哥要装首富。奶奶，身体最重要，您先去体检。啊，好，好。我现在总算是理解了，你真是个大孝孙子。嗯，嗯，大孝孙子。喂，沈总，我最近手头有点紧，上次借您那一千亿，能再宽限几个月吗？一千亿而已，半年之内还上就可以了。一千块竟然要半年才能还上，莫哥哥过得竟然比我还苦。莫哥哥，我就实话跟你说了吧，我其实，在设计公司上班，自己有点小钱，这个你先拿去把债还了，然后搬过来跟我住，至少能省点房租嘛。你这是要养我？对呀、啊，所以莫哥哥，你以后就不用再担心了，我养你。但是在养你之前，我得先去上班了。沈总，您这是从哪儿捡的钱啊？我女人给的，一千块啊！她还说她要养我哎，一千块，好多啊，根本花不完。
根本挖，根本挖不完哎。一千块而已，竟然让全球首富变成这么不值钱的样子，这个江离到底有多大的魅力啊？江离，你可总算回来了，咱们公司被并购了，今天有新的人事变动。并购？被谁并购了？海城苏家。苏苏小姐，江离，你有没有觉得冤家路窄呀？这家公司是我让我爸并购的。经理，江小姐的办公室在哪儿？经理，经理，我现在正式通知你，你已经被撤职了。拿着你的破烂，滚到厕所旁边的工厂去。凭什么？就凭我，现在是这家公司的董事长。嗯、小贱货。少爷和臭服务员想找什么少爷？害得我们都想着他。今天就是你的报应！哼，敢惹苏家，让你叫天天不应，叫地地不灵。苏家又不是天，大不了我辞职嘛。辞职？好啊，全海城的公司，我招呼，你将被全城封杀。苏氏这个公司百分之八十的项目都是我做的，我今天离开，你就看明天苏氏的股票会不会跌。你敢威胁我，岂有此老子弄死你！啊！人大，你他妈活腻了！又是你，你敢打老子！你都决定养我了，我不得为你做点事儿吗？苏氏，你还真当自己是沈氏集团的沈总啊？新闻上都说了，你就是个冒牌货。现在赶紧跪下来，给我爸磕三个响头，就饶你不死。好啊，那咱们就看看到底是谁先死。顾特助，通知下去，取消和苏氏的所有合作。这能命令顾特助做事，那只有沈氏集团的沈总了。爸，别被他骗了。新闻上都说了，他只是个服务生。怎么可能是沈总的女儿？我靠，差点被这个穷小子给骗了！就是服务生，谁打电话？哎，沈氏集团的顾客主啊，这可是沈氏集团的二号人物，太给我们苏家面子了啊！穷鬼，敢拿顾客主装逼，死定了！死定了！好好听着吧，苏大富，根据总裁指示，沈氏集团正式取消和苏家的一切合作。啊！我死定了，还是跑路吧。完了，全完了。这一下阿迪应该相信我很厉害了吧？嗯，好。好啊。你们干什么呢？啊，今天怎么？他妈的，谁都敢闯老子公司呀！啊，苏先生好，你们是？我是奉沈老夫人之命，特意来向苏家行百日聘礼，迎娶苏家的千金作为孙媳妇。小宋啊，我的孙子呀是个榆木脑袋，迎亲是件大事，你准备百日聘礼，先给他们送过去。是。什么？百亿聘礼，你说的沈老夫人就是那个沈氏集团的创始人沈老夫人，她这样的大人物，怎么会看上我的女儿？爸，您不必自谦，老夫人的意思是择一个最近的良辰吉日，尽快完婚。这是，这是，哎呦，这这这，哎。爸，啊，这是怎么回事啊？沈总不是被江离另一件礼物勾走了吗？怎么可能给我下聘礼呢？不，这聘礼啊是沈老夫人下的。可是我不认识沈老夫人。哎
，是不是之前有个老太太，她希望你嫁给她家孙子？老太太，我最近的确跟几个豪门的老太太打麻将来着，肯定是他们看上我了，在沈老夫人面前美言了我几句，啊，这就对上了呀。上了呀！沈总要娶雅若，那为什么他今天还帮着呃呃那个小贱人对付他们？哎呀，哎呀大夫，我看那个愣头青啊，根本就不是沈总，他只是在吹牛的时候，刚好碰上沈总取消咱们家的合作。了。啊！爸，从明天开始，我就是沈氏集团的总裁太太了，我就是首富夫人了。我以后就是上流社会的人上人了，爸！少妇夫人，陆哥哥，你跟顾特助是不是好朋友？你什么意思啊？顾特助在沈氏集团的人之下排名之上，是总裁最信任的人。你跟我说实话，是不是你要求他取消了跟沈氏的合作？你还挺有想象力，那不会，你不必为我逞强的。我哥哥以后不许为我逞强了。嗯，我知道，你跟沈氏集团的总裁同名，都叫沈木，但是人家是总裁，你只是个服务生。你不能因为跟他同名，还有一个顾特助这样的好朋友，就忘记了自己只是个普通人。找哥哥可真难，你说他们会不会封杀我？你们公司还招不招员工？要不然我们俩就去包办堂好了。到时候江湖人送外号“凤凰传奇”。杨森，啊哈。那我去问问经理。阿里，只要能和你在一起，哪怕不做首富也可以。拜拜。嗯。帮我和江离安排一个酒店服务生的工作。服务生，沈总，您这是什么 play？ 莫哥哥，累不累啊？要不要休息一下？没事儿，你莫哥跟我强壮的，强壮的很。嘿，呀，这不是江大设计师吗？怎么，长得服务员了？感觉怎么样？感觉棒的很。自从干了粗活之后，腰不酸了，腿不疼了。就连我腱鞘炎都好，是吗？信不信我让你连这份工作都丢掉啊？死贱人，这么丑，信不信？我给你刷牙。要干什么？动我！孙二哥，找死是吧？疯了还敢打我？叫你们经理，我要开除你们两个人。莫哥哥。不要跟着我疯婆子一般计较，干活。等一下，刚好呢，我有个东西给你们看一下。明天呢，就是我和全球首富沈默的婚礼，我就是首富夫人了。到时候我让你们死无葬身之地。哎。沈默和苏雅若的婚礼是怎么回事？沈总是老夫人安排的，可能是乌龙了。哎呀，你这沈奶奶把苏家当成亲家了。你通知他们，把彩礼收回来，婚礼取消。是。嗯。这是假装给谁打电话呢？演，接着演。喂？什么？婚礼取消了？沈家突然来人，把婚礼取消了，一把彩礼都搬走了。
。就算沈总是少妇，他也不能定下婚礼又毁约吧？这不是让我们苏家成为全海城的笑柄吗？这是沈总的决定，我无权干涉。放肆！你们放肆！我要去找沈老夫人申诉。请便。我是首富夫人，我就是首富夫人呀、啊！不不不，你看苏亚洛现在是不是现实报？典型的现实报。这个贱人，我的婚礼取消全都是因为你，我杀了你！苏亚洛，你被退婚跟我们没有任何关系，你别跟个疯狗一样，见人就咬！我不管。苏雅若，我之前看在阿弟的面子上，本来打算放你一马，现在是你自己作死。报警！苏雅若涉嫌故意杀人。酒店的监控应该已经把全程都拍下来了，移交警方，从重处理。报警，从重处理。你别跟我在这开玩笑了，看这个东西真是太有意思了。苏小姐。监控证据确凿，帝国酒店有权将你移交警方，带走。别碰！我是你们知道我是谁吗？我是苏家大小姐，别碰！怎么了？怎么苏亚若被抓走了，你还难过上了？我就是觉得浪费。我们花了这么多心血，把宴会厅布置的这么好，现在用不上。不会浪费的。来，你干什么呀？阿离，你愿意嫁给我吗？我愿意、啊，我哥哥我愿意、啊。你们两个干什么呢？工作时间搂搂抱抱，扣你们工资？扣？你随便扣。走，去哪儿？民政局啊，你可不是赖账啊！我绝对不会赖账。我们去民政局了。我们去民政局了。今天真走运，虽然丢了工作，可捡到了个老公啊！工作的事情你不用担心，我掐指一算。今天应该会有设计公司把你入职。我的莫哥哥，什么时候还会算命啊？喂？什么？盛世设计人事部要挖我？谢谢。呜、嗯，实在是太好了！现在我不仅有工作，我还要能养你了。奋斗了。今天刚入职上市，他们给我的薪资待遇都很好，我得好好打工才行。画的不错，过几天我让盛世总经理升你为设计部的总监。好了，说不起来，把病放下，先吃饭吧。霸道总裁，我就喜欢看你吹牛的样子。莫哥哥，我都算好了。以我现在的薪资水平，最多三年，我们就可以拥有自己的小房子。为什么是小房子呀、啊？你不喜欢大房子吗？是啊，我喜欢小房子，我喜欢打工，我天生爱吃苦。是我哪里说错了？至于他们感觉还不错。快尝尝，你口味吧。嗯，很鲜美
光喝汤，不吃菜呀、啊？不是在驼背。你在胡说什么？你你你要是敢不听话的话，我就不养你了。不，我好困啊，不给点鸡翅吗？睁不开。你是在邀请我？谁邀请你了？咱们俩现在是合法夫妻，合法夫妻做夫妻该做的事情，那也是合情合理的。我哥哥。你不讲武德，你又每次勾引。放心吧，以后有我在，不会再有人欺负你了。哎呀，李学妹，你给我轻点啊！你若若，你刚从那个地方放出来，多晦气啊！不用点力啊，还得倒霉。哎呀，晦气！哎呦，哎呦，哎呦，都是你那宝贝女儿干的好事儿。大副，我我也不知道事情会变成现在这个样子啊！贱，都是你养的好女儿，啊，在我们家白吃白喝，还不知道感恩，真是条白眼狼！柔柔，来吃豆腐，吃豆腐，啊！爸，你这也太难吃了吧！难吃也得吃呀、啊，不然怎么能去掉这晦气呢？是是是，大夫，我一定让他跪在若若面前，让他给若若道歉。江离这个贱人，竟然入职了海城第一的盛世设计，盛世设计人还很欣赏他。这个小人要是得了势，肯定会打压咱们家的。不行，我要去找刘总，一定要让这个贱人滚蛋。江离，你就等着和那个臭小子一起去街上要饭吧。在这，我就跟你说吧，早晨骑小电驴来公司是最省时间的。你以前都是这么上班的？以前还有台车呢，但最近不是主持人在拍卖，有多少钱干多少事儿。为了养我，辛苦你了。别说这件事情了。行了，那这台小电驴就送你了。啊，给我了。老公接老婆上班，不是应该的吗？<笑>行了，我去上班了，你自己骑它注意安全。啊，拜拜。拜拜。拜拜，老婆。拜拜。陈总，您的新车不错啊，羡慕吗？羡慕自己找个女朋友去，别当单身狗了。老韩人身攻击上，我教练的事情办的怎么样了？已经办好了，盛世设计现在是沈氏集团下属公司了。一个小时后，盛世设计的老总将亲自过来和您交接。小迪喜欢小房子，应该也会喜欢小公司吧？把盛世设计送给他，他肯定会很开心的。老公接老婆上班。不是应该的吗？对了，你去帮我找个驾校。啊？您不是有驾照吗？您连直升机驾照都有啊？电驴驾校。江离，李经理找你。一会儿自己看着办啊。苏雅若怎么阴魂不散呢？在这儿也能撞上，李经理，你找我。江林啊，你被开除了。李经理为什么呀？我的入职作品公司很满意啊，而且现在也已经投产了
，就算公司要开除我，也得给我个理由吧。想要理由是吧？理由就是我女朋友洛洛看你不顺眼，这个理由够吗？怎么不服气啊？有意见？有意见也和我掖着，谁不知道整个海城设计起，老子就是天。刘总，你好帅呀！我在床上。更帅的，可是我没有做错事，你们没有开除我的理由。我听见了什么呀？你一个当职员的，竟然问老板要开除理由。江离，你看清楚了，只要我想的话，这盛世设计总经理的位置也可以是我。就算你不走，我也有的是办法给你穿小鞋。李经理，哎，你说，叫保安把这个女人给我撵出去。好，好，好。保安，保安，社区部有人闹事儿，我都给我撵出去。保安，你们太欺负人了。敢开除我老婆，你们不想活了？叫保安呢？怎么把你给叫进来了？怎么，你改行当保安了？你这狗耳朵倒是还挺灵的嘛。保安不就是公司的一条狗吗？只要听到叫唤，他就叭叭叭叭叭叭就跑进来了。你怎么来？本来想给你个惊喜的，但是一进来就听到有狗叫，怕你被咬，我就进来了。你骂谁是狗？你骂谁是狗呢？信不信？我先叫人打断你的腿！我们盛世设计，岂是你这种底层垃圾待的地方？滚！三分钟之后，你们就知道到底是谁该滚出盛世了。臭保安，前几次是你瞎猫碰上死耗子了，你还真把自己当成一个大人物了。你睁大眼的双眼看清楚了，这里是盛世设计，是刘总的地盘。若<笑>若，你今儿找的这个臭保安，不但是个穷逼，还是个脑残。整个海城谁不知道，盛世设计。是姓刘的，三分钟到了。<笑>刘总，就这种臭保安，还给他三分钟，我看就给他三辈子，他还是个臭保安，臭脑残，赶紧给老子滚蛋，快点！错，你怎么来了？不过是两个杂碎闹事儿，我已经解决了。我<笑>老子怎么养了你这么个蠢货？爸，你打我干什么？您就是沈氏集团的对接人士吧？这是李哥话筒，非常荣幸，盛世设计能够成为沈氏集团的下属公司。爸，你认错人了，这样不过是两条狗而已，怎么可能是沈氏集团？是啊，伯父，他的确是跟沈氏集团总裁一样，都叫沈默，但是同名不同名、啊，他就是个穷逼、啊。闭嘴！你个贱人！要不是你勾搭我儿子，他至于闯下这么大的祸吗？爸，你当我女朋友干嘛？什么样的女人你都要，瞎了你的眼，敢跟沈先生道歉？凭什么？要不然你就给我滚出刘家，带着这个贱人一起去要饭。沈总，对不起。你不要糊涂了呀！你别忘了，我可是之前沈总要娶的女人。他是不是沈氏集团高层？我能不清楚吗？整个海城谁不知道你是被沈总退婚的老女？滚一边去！沈先生，您看我这么处理，您满意吗？我听我老婆的。老婆，以后你就是盛世设计的总经理，你看谁不顺眼，想开除谁就开除谁。哎，对。对不起，对不起，江设计师，对不起，啊、哦，江总，江总，对不起，对不起，都是他的，逼着我开除你的，你打人不就小人不？你饶了我这一次吧，我错了，我错了，我们要是没这份工作，我们全家人都都得饿死，我求求你了，江总。江总，您要是看谁不顺眼，尽管说，以后在盛世设计，谁要是敢难为你，谁就是我刘建国的敌人。刘总，啊，先失礼。
莫哥哥，你又在搞什么鬼？我，我，我给你出头啊！谁都不能欺负我老婆。你老实交代，你是不是早就知道盛世社稷要被审视收购的消息了？啊？我说呢，怪不得你昨晚还跟我闹着说要把盛世社稷送给你，原来是顾特助告诉你的那个消息。还是不能接受我的真实身份，莫哥哥，工作不分高低贵贱，我也不嫌你挣得少，所以你不用再用你的社会关系为我出头了，啊？我只是不想你那么辛苦嘛。莫哥哥，你要相信我，相信你老婆我有能力撑起这个家。顾特助那边，你去告诉他，不用给我盛世设计总经理的位置，我要靠自己的努力，成为行业。第一，老婆，嗯，你好酷啊，是吧？嗯。喂，喂，小黎，我听说你领证了。你你你你你怎么知道的？还不是你那个妈，全世界宣扬你跟了个穷小子，还骂你倒贴人家，气死我了！你赶紧来，上早咖啡，给我解释清楚。我现在还在上班呢，我怎么来？十分钟内不来，姐妹没得做了啊！哎呀，我怎么了？我姐妹约我见面。那我送你过去。嗯，还给顾客住。怎么样？怎么样？都有进步吧先进去吧，我接个电话。嗯。哈喽啊，哥，我回国了，去找你玩啊。新提了个车，贼胖。领证还同居、啊，阿里、啊，我看你是不是疯了？小点声，姑奶奶。不不是，不是，关键是三年前那个男的。喂，我闺蜜流产了，求求你们了，快来救救她吧！小林，小林，你可千万不能睡啊！我们还没找到欺负你的那个渣男呢，明明是你先救了他的。三年前到底发生了什么？你为什么一直都不告诉我？哎，我是说，三年前你上大学那会儿，不是有好多人追你们吗？反正恋爱可以，但这结婚，可不是儿戏。你一定要想清楚。可是我现在已经领证了，而且他对我很好。天天，那个臭小子没车、没房、没存款，你嫁给他，你跟他睡大马路呀？你听着啊，我跟他这是刚刚开始。至于你说的车、房还有存款，以后慢慢都会有的。再不济，我赚钱养他，你养他。你这是打算找一个软饭男呀，姐妹，你听我的，这男人呀就没一个好东西。我你好，我是江离的老公。不过也不是没有那意外的吧？你来了，在哪儿找的极品啊？嗯、呃，你好，你江离老公。请问你身边有没有什么兄弟或者表亲也可以？你给我介绍一下。我我先介绍一下，这是我闺蜜宋轩，这是我老公沈梦。你好，沈先生。啊、你好。好啦，现在人你也已经见了，该放心了吧？放心放心，哎，咱们先坐先坐。那个沈先生，看上去竟然很有想法。我的意思呢，就是很稳重，很有安全感。矜持点，面对这种这个鸟怎么矜持、啊？那你自己冷静一下，我们就先回去上班了。啊，走吧。啊，小丽，天赐美丽。哎，小丽，明天同学聚会你别忘了。知道了。小丽，希望你永远都想不起来三年前的事情，就这样一直幸福下去就好。不过这个沈先生怎么看上去有点面熟？我是不是在哪儿见过呀？嗯
。据最新报道，帝国集团总裁沈默今日豪掷万亿买下三家跨国公司。天哪，刚刚走那帅哥是帝国集团的沈总，我什么时候也能有这样的男朋友啊？好啦，反正这儿呢离公司也不远，我自己走不就行？今天晚上就。大董行，这货怎么直接过来了？那你先回去吧，别被人发现你翘班了。跑两步，跑两步，跑,跑两步。你叫住他呀！我好歹打个招呼呀。他着急回去上班，你怎么回事啊？怎么突然回国了？你以为我想回国啊？不是说沈家要商业联姻吗？家里张小飞催我回来拆散你们娘俩。哎哎哎！收、哦！你想去非洲挖煤矿是吧？不是不是，是他们要拆散，我也没说要拆散你个小嫂子。那是你大嫂大嫂大嫂。正好你回来了，最近这段时间，沈氏集团的业务就交给你了。啊？交给我，啊，那大哥你干嘛去啊？我忙得很。我们这谈恋爱嘛，你这个老男人也有谈恋爱的一天。哎，你放心，你交给我，我保证让你明天就成为恋爱大师。那我操！来来来，我说两句啊，咱们姐儿几个大学毕业以后就没好好聚过。今天晚上来，无罪不归。干杯！啊。光咱们几个女生喝多没意思呀！找几个活跃气氛的小哥哥呀！我请客，不太好吧？<笑>那你给我找个小哥哥。我我我我我我已经结婚了，不合适。哎呀，阿狸，出来玩就不要端着嘛。阿狸他脸皮薄，要不咱把这最帅几个直接叫过来？好好好好，别找阿克，哥别。那就是说那个培养恋爱大师的地方呀！是啊，这是海城最高端的娱乐会所，里面王子公主所应有尽有，肯定有你喜欢的那一款。我的，来，哎哎，里面美女好漂亮啊，尤其是最里面的那一个。焦雨，她怎么会在这种地方？一人一个男公关，太会了！哎哎哎，兄弟，干活呢？你们的活，我哥来顶。最后的小哥哥谁点的？长得还挺帅的。我怎么不记得名单上有这么个帅哥呀、啊？小李、嗯，你老公这工作面还挺广的。我老公，他怎么跑到这种地方工作了？该不会是觉得自己赚钱少，来夜场当兼职了吧？后面的帅哥，来，坐我旁边。来，坐我这儿。姐姐有个事情。你，我点了，过来，坐下。老婆，你要怎么发小费啊？给啊，当然给。支付宝到账二千元。啊，帅哥，两千块钱而已嘛，我出一万，坐我旁边。好，都这么玩是吧？我出两万。来，坐这儿。哎呀，你俩行了，看人家帅哥理你们不？姐姐，来。三十个。老婆都给我发小费了，当然要服务到位了。我不是让你好好待在家吗？可是你说当鸭。我说我不是出来当鸭子，哪知道我老婆私生活这么丰富？没有。没事儿，姐姐喜欢喝酒，那弟弟今天陪姐姐喝个够。来，姐姐。弟弟陪你喝交杯酒，来，姐姐，二姨喝，多喝点，来。果然呢、啊，美女的待遇就是不一样哦。哎，你们还记得吗？当年咱们学校有个富二代叫魏如流，大晚上在操场上摆了九千九百九十九朵玫瑰，疯狂追求小黎娜。对对对对，前段时间啊，他还在同学群里疯狂的找小黎。没想到啊，姐姐您的校园情史还挺丰富。你别提那么跟我开玩笑的啦！对对对对，我们是开玩笑的啊！啊哈哈哈哈哈哈！我说两句，喝酒
喝一个吧。什么？要不要我陪你一块把江林送回去啊？不用了，我我有车。你这车不太行吧？万一阿丽从车上掉下来可咋办呀？掉不下去，肯定掉不下去。不是，你这是电动车呀，阿丽都喝多了，万一她一会儿掉到后面咋办？你还指望她从后面抱着你呢？原来她以为你的车是电动，不愧是闺蜜俩、啊。老板，车到了。师傅，是我家的车，你们两个，先生家的车。这是哪个？我当网约车司机了。沈总，这师傅，麻烦您送我们俩回去吧。啊，不麻烦，不麻烦。这服务真到位。这年头有钱人真奇怪，穿着豪车出来跑滴滴。我哥呢？哥，我找你哥了。今天晚上不是我救你，哥，救我。哎哎，沈总，江小姐去会所呗，我老婆去放松，关你屁事。滚蛋！是。老公，爸。老婆，嗯，你刚才说的那个追你的女的是谁呀、啊？魏如鸟。你喝多了还记得这么清楚？你不会是还惦记她吧？老公，老公，我难受。你带我回家，好不好？好，但是你得记住，从现在开始，你的心里只能有我一个男人，不能再有其他的男人了，明白吗？知道了，知道了。但是你不可以再去会所当丫了，你要相信你老婆有实力，能养得起你。吃醋了？我不管什么吃酱，我还是吃醋。但是你，只能是我大。江离，原来你找了个鸭子当自己的家了婆，什么鬼家事这是？这个身败名裂。你现在是集团的代理总裁，行不行？小哥，这人真的好可怕呀！怎么了？昨天晚上经历什么了？他嫂子，嫂子那闺蜜。哎，不过话说回来啊，表哥，你真的要跟嫂子在一起？你废话。那三年前救你那个女生怎么办呀？哎，你不是还把人家累了？你不负责任。行行行行，我嘴闭上。我该负的责，我一定会负的。表哥，嗯，你成网红了。立刻删除照片，找出罪魁祸首。送他分到黑暗。神经病啊！我做这种事儿，最擅长的。早上好。江离平时看着清秀，为什么私生活这么不耐烦？是啊，牛郎哎，也不嫌脏。该不会他所谓鬼才看不出的称号，也是靠睡男人说出来的吧？这个谁拍的？这会儿知道丢人了。我问你，这都是谁拍的？你急什么呀？照片当然是我拍的了，苏婉若，就是你，你倒是好本事，一夜之间把我曝光的八百个营销号全都撤了，我只能通过这种方式让大家知道你是个什么东西了。你明明知道照片里是我和我老公，你非要颠倒是非黑白，把事情做得这么卷吗？没错，我就是要让你和那个傻小子。被所有人唾弃，大家还想看更刺激的吗？我这个好姐姐呀
，私生活那是相当的混乱。我这儿还有好多资源呢。大家不要信，他说的都是假的。没错，图都是我 P 的，但是大家就是相信我，我气死你。我去，好刺激啊！这也太会玩了吧！估计都被玩坏了。图这么快就发出去了？不对，那些 P 图我还没发呢。那他们看的是什么呀？不可能呀！我明明都 P 成了江离的脸。原来你是 P 图冤枉的人家啊 ！P 图，苏亚荣，你也太贱了吧！自己乱搞，还推播给我们乡大设计师呀？这苏雅若是真浪啊，就是身材差了点，估计是被玩坏了。你大家不要看呀，这些都是假的，这都是江离陷害我，都是他 P 的图。苏雅若，你觉得到现在还会有人相信你吗？江离，你设计我，我要杀了你！你别，保安。把这个疯女人给我请出去！放开，江离！我迟早有一天我杀了你！放开我！放开！很高兴能与大家共事，但希望大家日后也有辨别是非黑白的能力，不要再被这些莫名其妙的东西煽动。网上为什么会出现苏雅若乱搞的照片呢？到底是谁在保护？那个，你今天没看到什么吧？嗯，怎么了？啊，没事儿。你平时都不在互联网上冲浪的吗？冲浪？嗯，不冲了。看来保姆的人不是他。到底是谁做好事不留名啊？阿迪，还记得吗？我小的时候喜欢吃鱼，然后那个时候幻想。等拉着你拍这样一家子镜头，这样子就可以每天都吃鱼。那你可以出来杀鱼卖啊，就不要再去会所上班了。<笑>哎呀，小姑娘，卖鱼哪有你说的那么简单呀、啊？啊，我看你老公心皮嫩肉的，没干过体力活吧？啊，老板，啊，你可别看不起我老公，他可是杀鱼的好手，是吗？老板，来条鱼。好好好。那给你。好。这条抱着我来，给你们露着。一共二十八块。你俩配合还挺默契啊！啊，不如我把店租给你俩算了。老板来一下。哎，来了。啊，让开！李、哦、小，说、嗯，这块地皮有点特殊，您父亲魏总亲自说过，不能拆迁，不能改建。少他妈拿我爸来压我！这块地皮是海神的黄金地段。拆迁一改，起码能给我们魏家带来几十个亿的收入。我今天还就他妈拆定了。江离，你好，买鱼吗？我去，江离，你眼睛是瞎了是吧？当初老子像条狗一样追你，你都不同意，现在去自甘堕落找一个臭卖鱼的，贱不贱呀？贵如流，以前的事情还好意思说？我可不是苏雅若，拿钱砸着呢，跟你车震。还有，我老公，他比你强一万里，那些因为钱跟你在一起的女人，才是下贱。好,好，江离，你他妈给老子装清高是吧？老苏、哎哎，把这摊子给我糟了！哎不行呀、啊，魏少，这鱼摊为什么不让动
这个火力边起。整个市场都是我们喂的，在这儿，老子就是天。当然，你如果现在能跟老子去开个房，把老子伺候爽了。老子就允许你们继续在这卖鱼，怎么样？啊，找死是吧？你他妈个臭卖鱼的，放开老子！好啊！操<笑>！谁他妈在敢笑？老子是魏氏集团的少东家，再笑一声，都他妈给老子滚蛋！你他妈个臭卖鱼的，你死定了！连人带摊给我一起砸，出了事儿我负责。这儿为上，我看谁敢！阿林，那么砸一下试试。他在保护我。小林，没想到你还是这么辣，老子就喜欢你这股狠劲儿。泪<笑>如流，也别给我恶心巴拉的整进去。你快点放我们走，不然我真的报警了。想让我放了这个废物是吧？行，你让他从老子的胯下爬过去，再学三声狗叫，老子就放过他。不然，干什么？连人带摊，给我一起打成渣！你敢？哎呦呀！这就委屈了啊！你跪下来舔老子，把老子锁在这里。这么臭，你住手！魏少，你没事吧？我资长这么大，还没受过这种委屈，你他妈死定了！你他妈的敢打老子！你知道老子是谁吗？魏氏集团的少东家，这么一会儿说四五遍了，我倒想问问你，你知道我是谁吗？是谁在我们地盘闹事？爸，爸，你终于来了！就是这对狗男女，非要在这儿闹事。这个臭卖鱼的还拿泔水泼我、踢我，你你你快弄死他们！我们是正经的生意，别一天闹死闹死的，搞得像黑社会一样。<笑>来人，把他俩拖下去，埋了。来人，把他俩拖下去，埋了。老魏，你口气不行吗？你臭卖鱼的，你找死是吧？啊，爸。这女的要留下，我要我。你闭嘴！爸，你傻了，你打我干嘛？是小的教子无方，他们跪下给他道歉。爸，你没事吧？啊，就算我是你的私生子，你让我给这种下等人、穷鬼下嘴，传出是我们老魏家的名声不清，你还说你？哎呀，瞎了你的狗眼神！你知道人家是谁吗？人家一句话，咱们魏家现在产业就得完蛋，你知道吗？我就得滚回去，跟那畜生他妈一起住地下室。他要是这么牛逼，能在这卖鱼吗？他不是卖鱼的，这件是我的，我才是卖鱼的。这、这、他、他不是卖鱼的。爸爸，你、你、你别生气，我、我、我、我这就给他道歉，我这就给他道歉。江小姐，你让你老公放我、放、放我一马，好不好？王卫啊，你儿子刚才让我跪下，给他学狗叫。你让人家学狗叫，我学，我学，我学，我学。哇哇哇哇！好，你还满意吧？要是不满意，我让他在这跪着学狗叫一天，一个月。学狗叫一天，一个月。我看。这事儿就算了吧，算了。老魏，做人呢不能忘本，以后啊就不要再带这门人来这个市场了，听懂了吗？快、哎、滚
カスは小伙子，没看出来啊，挺有实力。感谢你们为我们打抱不平，这条鱼送你们了，回去放上课吧。别想，不客气。再来。他终于要察觉到我的真实身份了吗？看来，电动车可以不用学了。你有什么想问的，尽管问。我很高兴，莫哥哥，你刚才用自己的聪明才智唬住那群混混，真厉害、啊。不过，以后可不许这样了。要是没骗到他们，我们就遭殃了。不过回头想想，你刚才的样子真是。像极一个霸道总裁。那如果我真的是一个霸道总裁，你还会喜欢我吗？那如果我真的是一个霸道总裁，你会喜欢我吗？你是癞蛤蟆，我都喜欢。莫哥哥，你在里面吗？我想上厕所。没声音了好硬啊！阿迪喜欢硬的，那我以后加强锻炼。我哥哥，你怎么说哭呢？不是你刚才着急喊我，我就随便滚了条浴巾出来了。阿迪，那你快出去。阿迪，别一惊一乍，小时候不是见过吗？那是小时候，现在长大大大大了，我都。装什心跳快，小林，怎么控制住你自己？小林，怎么控制住你自己？你要冷静，控制自己，你要冷静。我控制也无所谓。我不会让你失望。沈大侠，今天是我家新建的螃蟹，挺大的，哎，给我送你一个。你太客气了，谢谢老板啊。哎，怎么了？怎么这么憔悴啊？我虚啊，哥！我怎么跟你说了？不让你乱搞，不让你乱搞，你小心奶奶加法伺候、呃。我我没乱搞，这嫂子那闺蜜，那太生猛了，我现在微信都不敢回她了，生怕她长什么事儿。你们俩在一起吧。哎，哎，不过哥，你跟嫂子领着那么久了，怎么也没见消瘦。是不是有什么秘诀啊？我是想消瘦吗？我们嫂子那儿控制自己，羡慕你吧，羡慕你吧你，爱是为仇的嘛。老板，升华吉他账上啊！我去买腰子。老板，给我也拿点儿。阿迪，我回来了
，我来啦。哎，你看，你想吃什么呀？清淡的。那就炒锅，胡萝卜。我有事儿找你商量，咱们今天晚上八点钟强沟烤肉见，事关姐妹的幸福啊！你可不准不来。阿宇，怎么了？我闺蜜想约我吃烧烤，但是你呢，小绿裙都已经穿上了。我就算陪你吧。没事儿，我还没开火呢，去吧。但是，不能找男模哟。你，才是男模啊。那你别去了，找我吧。<笑>去吧。嗯，走了。拜拜。小林，给，你最爱的五花肉。嗯。说吧。你的那个信我不是怎么回事？哎呀，就是上次咱们在会所打住过、啊。你别说你看上了哪个男模，不是，就是那个，你老公他弟弟。这工作太到位了。哎，我哥怎么走？别找你哥了，今天晚上你是我的。啊、不是，你你们俩。别提了，他最近不给我回消息，你能不能让你老公帮我问问呀？姐妹的幸福可就交到你身上了。那好吧，反正我也不介意跟你成一家人。弟妹，嫂子，来，咱们干一个。美女，一会儿喝点。不好意思啊，没兴趣。哎呦，哎呀，这肉桌上是你吧？啊？别装了，别碰我朋友圈。他、哦、妈的臭婊子，别多管闲事啊！你信不信老子？你们几个大男人跟女人动手算什么本事？给我滚出去！小美人有个性啊，我喜欢。待会儿到床上看我怎么收拾你啊！没事，没事，小伤。妈的，哪来的小白脸？坏老子好事，给给我说！哪来的小白脸？那坏老子好事，给给我说！啊，好久没有这么热情过了，表哥！别他妈废话，上！我来报警了！我就问你们，你就别过来！老子可是神神将的亲戚，神仙级的神将，知不知道？现在立马给我跪跪下，磕头道歉，我能找到你们，我不然我我我。胡子嘴子，没有你这种人渣亲戚啊！你你你是神神仙的人？我叫沈远洲，他叫沈梦，我哥。你是？还好没追上来。你怕什么呀？沈梦，你又来，你又冒充人家沈总。刚才是唬住了，但是如果被他发现了，那怎么办呢？嫂子，你还不知道呢。嗨，我跟你说，岳州，你刚才真的好猛啊！哦，我岳州。你刚才真的好猛啊！哦，哎，小周周，你刚是来救我的？啊，哈哈是啊，萱萱姐，你明明就是想我，你为什么不给我回？哎，哎，我刚才打架好像把腰子闪，先走了。我给你检查一下，你好认为
。哎，别别别！哎，你不是会转股吗？啊，可是他正常。小周周，跟我走吧。啊，不切不合适。哥，救我！哥，哥，哥，救我！哥，你哥，医院。医生，他的伤真的没问题吗？需不需要住院观察一下？关于费用的事情，您不用担心，我能交得起的。没事儿，就是皮外伤。小伙子，有这么好的老婆，真是你的福气。我先付账费。谢谢医生，找人盯着包去。是，深入。这到底是怎么回事啊？快跟爷爷说说，谁把你打成这个样子了？沈沈氏集团的沈默，沈总。爷爷，咱得罪不起啊。沈总，一个堂堂沈氏集团的总裁。他怎么能在路边的摊子上呢？对，这，对，对呀、啊！哎，那我当时当时怎么没反应过来呢？那王八蛋的一副小白脸的样子，怎么可啊？怎么可能是沈总？哼，冒充沈总，打杀了我的孙子！我看这小子啊，是活腻歪了。啊，对了，啊。对了，爷爷，那个，那个假神总的女朋友是盛世集团的设计师，就是前两天登上热搜那个骚骚货，骚货，哼，啊，盛世，一个芝麻大的垃圾公司啊！你等着，爷爷啊，给你出这口恶气吧！啊，好。经理，怎么了？王氏集团起诉盛世项目违规，要求赔偿两亿。赛前和他们的合作不是都已经结束了吗？为什么他们要起诉我们？难道是因为昨天莫哥哥打的那个人？刚刚王氏集团董事长说，要你现在去赔礼道歉，他们就原谅我们。王总。哟，看看这是谁呀、啊？啊，昨天不还演烈女吗？怎么今天主动送上门了？王总，昨天的事儿纯属个人的恩怨，没必要上升到公司，让双方无法合作。让双方没法合作，就你们那个小垃圾公司。我告诉你，我现在一句话，就能让你们公司从海城消失。王总，明人不说暗话，你究竟要我怎么样？怎么样？
我说沈总啊，我真的不知道，江离她是您的夫人啊，要是知道的话，给我一百个胆子，我也不敢跟您对着干啊，是不是？今天王氏集团股价蒸发四个亿，这，就是你教子无方的代价。哎呀，这千错万错呀，这都是我的错呀，你就放我一会儿吧，那小子，我一定要好好教训他。闭嘴！来，王哥哥，救我！怎么？打电话给你的小白脸来救你啊？来呀、啊，让他来！这儿是老子的地方，只要他想来，老子就当着他的面办了你。现在。先让他听听你的声音吧，啊，叫啊，叫啊！这混蛋在哪儿？这这这这这这公司啊！就过来救我！把这个混蛋给我废了！从现在开始，还成王家，小石。是，沈总。你要，别怕，好了，好了。王大少呢？你是不是打到他？我被他废了。你听我的，你现在回去收拾东西，去外地避一避。哎，这不去啊？那你怎么办？你不用管我，人是你打的，他们如果报警的话，你要坐牢的。你听我的，工作没了可以再找，但我不许你有事。你笑什么什么？你怎么还笑得出来？妈，我不会有事儿，你和盛世更不会有事儿，工作也不会丢，好吗？你现在就是好好的把自己的身体养好，其他的事情交给我。那你先休息，我先走了。嗯，你别走。我在这陪着你，好不好？快睡吧。三二一，睡着。什么事儿啊？沈总，按照您的吩咐，王家已经不存在了。不过，王家是沈家的旁支，家族长老那边不好交代。不管是谁，只要他敢伤害阿离，我都会让他付出代价。是沈总。另外，这几天苏雅若一直守在公司门口，大声嚷嚷着说自己是您的未婚妻，吵着要见您。朱记家，以后这种小事儿不用向我汇报。是，还有事吗？去吧。想不到沈总现在不但是个软饭男，还是个老婆迷。放开！放开我！你们走开，孟昭！你竟敢推我！你知道我是谁吗？我是未来的总裁夫人，相信我，以后让你们吃不了兜着走。
就你这么一个泼妇，还敢冒充我们总裁夫人，你干真是笑话呀！赶紧滚啊，不然我报警！你等着吃牢饭吧。元秘书，这什么情况？白小姐，您刚回国还不知道。据说这个叫苏雅若的疯女人是被沈老夫人看上的，指明要让她当沈总太太，还下过聘呢。只不过后来啊，沈总啊拒绝了这门亲事，连聘礼都撤了。就他这副德行，也配站在阿莫身边，简直是笑。是呀，谁不知道白小姐您才和沈总是天作之合，门当户对呢？阿莫，我回国了，一起吃个饭吧。我在给老婆上药，没时间。我怎么回事？我不是让你看好阿莫的吗？他从哪来的老婆？这，我不知道沈总结婚了。你马上去给我找到勾引了阿莫这个贱人。是，沈太太的位置只能是我的。来，跟你和二月女夫人。嗯。你呢？你很在意啊？你很在意啊？没有，我就是问。哦，是女的，刚从国外回来，约着我晚上聚一聚。刚从国外回来就要见面，真行。说什么？我没听清。我说。你现在是已婚人士，家里有门禁，十点之前必须回家，不然你就给我睡个街去吧。把眼睁开，这是一个无关紧要的人罢了。不想让我去，我就不去。白小姐，别等了，沈总又没答应您说要来呀？不可能，不看僧面也要看佛面，我可是白家千金，他不可能这么对。沈总忙着和夫人甜甜蜜蜜呢，哪有空来见你？勾引了沈默的贱人，到底是谁？还有，盛世设计最近抢了我们和沈氏所有合作的单子，负责人叫江离。怎么这么耳熟？这是他的资料。原来我当年抄袭过他的作品，那他岂不是就是三年前那晚真正救过阿莫的人？阿莫！可恶！我好不容易设的局，竟然便宜了这么个贱人！哎、查，这个江丽和沈默到底什么关系？他已经和沈总登记结婚了。敢挡了我成沈氏集团少夫人的路，让他给我死！莫哥哥，你不用来接我了，我都已经在车站了。哎，你知道不？咱学校有个女生生命住院一年多，今天突然来学校，整个人都瘦了一大圈。什么生病啊？她啊，是被人强奸了，怀了孕，做了流产，下不来床了。强奸怀孕啊？那也太惨了吧！哎呀，你说马路上那么多人，怎么就强奸她呀？我看就是她自己下贱。跑到大街上卖弄风骚，对呀、啊，这种事情一个巴掌拍不响。这是什么？走的紧要。我去你
你怎么来了？我怎么不能来啊？看不都说了，我自己怎么去买？你下班了，我怎么能不来接你呢？冷不冷？嗯、哦。那咱们先回家吧。好、啊。明天带你去个好地方。把眼睛闭上。干什么呀？谁让你？老板，谢谢。嗯、阿林，我们以后都不要分开了，好不好？有你真的太好。江离这个贱人，竟然还和那个穷小子在一起。这是晚宴的邀请函，里面有一张银行卡和三百万，到时候我会邀请江离也参加的。放心，白小姐，今晚我一定要教你身败名裂。事成之后，我会带你去见沈家继承人、首富沈公子。谢谢白小姐。怎么碰到？嗯，最近总是做一个很奇怪的。你有必要我带你去看医生吗？我这一个月都进了多少次医院了，都想到我想多少。那我给你换换食谱，做点安神助眠的药膳。谢谢老。等会儿。喂，什么？白氏集团邀请我参加晚宴洽谈？一定的。老婆，什么合作呀？非得大晚上的？晚宴嘛，而且是白氏集团的邀请，搞不好还是个大，就你老婆就给你搞个首富回来。白氏集团。嗯，好了。我要去搞事业，那在家等我。白若在瞎折腾什么？阿莫，白若，你葫芦里到底卖的什么药？哪有？我只是欣赏盛世的设计，想来谈谈合作。你的目的是将你吧？我很欣赏江小姐的设计。啊，对了，我还邀请她来参加今天晚上的晚宴，她很高兴。我觉得我们会成为好朋友的。你知道她是我的女人，就该收起那些不该有的心思，否则，别怪我不念及咱们两家往日的情分。阿、啊、莫，阿莫，你要是知道江林那个贱人干的好事。你一定会重新回到我身边的，请坐，请见。哦，是这样，是白若白小姐邀请我过来的，她当时可能忘了给我拿邀请函。不是这样，你可以跟我一起进去确认事情是不是这样的。你以为你是谁？白小姐是你想见就能见的人吗？设置请见就是为了预防你这样的下等人蒙混过关过来骗吃骗喝的，赶紧滚！
你这种没长眼的贱人，这种地方也是你配进的。保安，还愣着干嘛？还不赶快把这种下面人赶出去？好的，小姐。听见没？赶紧滚！没事吧？没事吧？你怎么来了？今天谁来也没用，没有请见，都得滚。该滚的人是你，你被解雇了，切，还敢解雇老子？哼！哎，吴仓叔，你被解雇了，还不滚？这没长眼的东西，连沈总都认不出来。他是沈总。你是怎么知道这个汇报的？因为我是……哦，我知道了，你肯定是又过来做服务生了，对不对？我穿这身很像服务生啊。服务生不都穿着这样西装革履吗？不过有一说一啊，你这套功夫特别帅。你先进去吧，我接个电话。喂，是林佳小姐，怎么没见过？妆容精致，面容典雅，一看就是出身豪门。张丽怎么来了？你不是说把他像狗一样赶出去吗？白小姐，他可能是偷偷溜进来的。不过这个建议现在也好，正好我们开公司的。白小姐，张小姐，你怎么来了？当然是贵公司打电话邀请我来的。是吗？我不太记得了，不过按照晚宴的规定，像你这样的穷人是不能参加的。原来不是千金大小姐呀、啊，就是什么身份也可以跟我们一起参加晚宴。看来白小姐记性不太好，但我这个人呢不太爱计较，就先告辞。哎，站住！白小姐又何止讲？江小姐，来都来了，喝一杯再走。怎么，你是不打算给我这个面子，还是不打算给白氏集团面子？没有。江小姐，慢走。阿迪，你怎么了？哥哥，我好热，我很热。阿迪，我帮你去休息。该不是还没睡醒吗？乖，昨天晚上尿了一夜，又在睡了。不是太奇怪，我昨天明明只喝了一杯酒，怎么就断片了？阿迪，嗯，你昨天那杯酒是谁给你的？白小姐，白小姐，嗯，白若，对呀，还说你也奇怪，明明是他邀请我到慈善晚宴的，可是没给我请柬。等我进去了之后，他又说不记得要给我。
我怀疑他就是故意想给我难看了，根本不是诚心要钱。这件事儿啊，交给我来调查。算了，多一事儿不如少一事儿。怎么了？你是哪不舒服吗？你居然没做安全措施！我想要个龙宝宝吗？你放开了，快走！你放开！我会对你负责的。你怎么了？你是哪不舒服吗？我带你去医院吧。没事，我可能是酒喝多了，出现幻觉。你好好睡一觉，睡醒之后也就会舒软。哎呀，医生都说了我没事儿，怎么不输液的？那可不行，你是我的老婆，你可不能出一点事。小心手，师傅。沈总，果真和您料想的一样，江小姐是被人下了药。很奇怪的一点是，她所中的药和您三年前中的一样。三年前，金家想算计我，被我除掉了。但是他们死活不肯承认下药的事情。小郭，把三年前的事情翻出来，重新彻查一遍。还有，找人盯着白家。白家，您是怀疑白小姐？这不可能啊！三年前是他舍了清白救您的。昨晚，江里给我一种很熟悉的感觉，很像三年前的那个女人。事无绝对。记住，在事情没有调查清楚之前，低调行事。是，山总。很好，把你拍到的东西发到网上，替这位鬼才设计师好好的宣传宣传。江离，三年前我就抢了你的功劳，三年后，你照样别想和阿莫扯上关系。哎，请问那个昨天与您发生关系的男性跟您是什么关系？情人还是性工作者？你们有病吧？那是我老公，我们已经结婚了。站住！不要脸的小贱货！请问，请问你是江离的父亲吗？对于江离的丑闻，你怎么看？我可不是他亲爸啊！这个小贱货一向爱勾引男人啊，他还多次联合外人打压我苏轼，想要。把我赶出家族，独占我的企业。他还因为妹妹找了门好婚事，联合他那个保安男友，破坏了他妹妹的婚礼。他妹妹本来应该是沈氏集团总裁的夫人啊！如此亲近之人，我们应该曝光他。没错，让网民唾弃他。曝光？让对，哎，那个您说呀、啊，您、哎、说呀、啊。您再说两句，小姐。
，张哥，对不起，来了。哎呦，你个蠢货，还抱着呢？你还不知道吧？江离这个骚货，昨天晚上和别的男人开房去了。都上报纸了呢！哼，这个吃软饭的活该被人绿。起诉他们诽谤，另外查清苏家产业所有的违法问题，让他们烂死在监狱里。是啊，什么啊？什么？干什么？松开！松开！松开！松开！松开！我可是你们总裁未来的老丈人。没错，让你们吃不了。蠢货，他就是我们总裁。什么？什么内容？啊？哎，这这不是沈氏集团的特助吗？是不特助，难道带走江离的是沈总？什么？沈默出来了，还带走了江离那个贱人，还把苏亚若和苏大富告进去了。对，一群废物。说，你又干什么好事了？干什么了？你，沈总把你拒绝了那么多次，你还不死心啊？还要去招惹沈总的妻子？沈总一句话，咱们白氏集团蒸发了整整十个亿的市值，整整挥发了十个亿的市值啊！要不是听你说你对沈默死了心，我才不会让你从国外回来的。现在，咱们白家完了。哎呀，爸，难道你就甘心我们只是接受沈家的小恩小惠吗？要是我能当上沈太太，那我们白家就能跻身海城的顶层豪门了。你贪心不足，必成大祸。哎，爸，沈总，我刚刚给江小姐做过全身的检查。除了头部外伤之外，并没有什么问题。那他为什么还能醒过来？哦，是这样，江小姐前几天应该经历过流产，身体没有康复，所以影响苏醒。好，我知道了。沈总，江小姐的这件事情，不能让任何一个人知道。你别丢下我一个人。放心吧，我不会离开你的，我会一直陪在你身边。外面那些流言蜚语，我都已经处理干净了，以后不会有任何一个人多说你一句话。没关系，清者自清嘛。那些流言蜚语不必理会。对了，我刚才做了个噩梦，我梦到有个男人他压着我，我看不清他的脸，也记不清他对我做了什么，只是觉得心里有些难过，只是觉得心里有些难过。这可能是你受伤之后产生的幻觉，明太在意。其实我曾经因为车祸，丢失了一部分记忆。我在想，这个梦会不会跟我丢失的记忆有关？难道三年前的女人是阿离？那她意外流产的？难道也是我的孩子？是我。我
，我曾经伤害过阿迪。莫哥哥，莫哥哥，你是不是累了？我自己在这儿就行，你回去休息吧。你不需要想太多，你只需要记住，你是我沈墨最爱的。沈，沈墨，有情况。好，我知道了，你先出去吧。好啦，你去忙吧，我自己在这儿可以的。我闺蜜晚点来接我回去。好，那你到家之后告诉我。嗯、好好休息。嗯。沈总，是白小姐想要见你，让她进来。是。忘了三年前，是我用枪买救了你，你答应了要娶我的，可你迟迟没有兑现，对我们家的公司下手，是不是因为江离？白若，你确定三年前救我的人是你吗？我不明白你的意思。字面意思。潘总，是不是江离跟你说什么了？你忘了网上的报道，你也看到了呀，那个女人的。网上的报道我看了，而且我看得很清楚，那个男人就是我。至于江离是谁给他下的毒，你心里应该很清楚的。白若，管好你自己，不然保你的生命，整个白家。有钥匙落在刚才那家水果店了，我去拿一下。等一下，我帮你拿吧，在这等我。好。小心啊！哎，谢谢。阿离，你还活着，太好了！你还活着，太好了！小姐姐。你你认错人了吧？不可能，咱们俩当时一起在这儿工作了半年多呢。不好意思啊，我之前因为购货有点后遗症，就现在脑子不太好。我之前在这儿工作。对啊，我当时还纳闷你一个大学生，为什么和我一起在这儿做皮肉生意？皮肉生意。哎，也不是，你当时是端盘子送酒水的，只不过有一次。宝贝，你别磨蹭了，想死你了。哎，陈总，人家这就来，我先开工，咱们回头再聊。有有一次。哇，拿到了。刚才那个人是谁？我认识。又是三年前的这家会所，难道真的只是巧合吗？不过，来，老婆，在这儿坐好，等着吃现成就行了。好。明天下午，我市将举办第十届国际建筑比赛。国内外众多设计师应约参加。此次的比赛主办方是由沈氏集团承办。嗯，他想去，想去就去呗。但报名已经截止了。像这种级别的赛事呢，一般都会邀请一些有才华、有名气的设计师。没准明天你一睡醒就会接到邀请了。听你这话。可没有跑的意思，我当然是在夸你了，发自肺腑的那种。行，坐不下去了
。这不是在做吗？江离小姐，我是第十届建筑设计比赛的工作人员，想邀请您参加下午的比赛，不知道您能否参加？能啊，我当然能。怎么了，老婆？啊啊啊！我能去参加设计比赛啊！孟哥哥，我发现自从我跟你在一起之后，这是顺风又顺水，你一定是我的福星。那你这辈子都不能离开我吗？当然。快收拾一下，准备一下参赛作品。等会儿吃完饭，我送你过去。等一下，我电话给你看。我打算用这幅作品参赛。它虽然只是我三年前设计的，但是是我最满意的一幅。老婆，我觉得这幅作品一定可以夺得本次比赛的一等奖。一等奖，绝对的。给你一等奖。设计理念和参赛作品，谢谢大家。非常好，设计理念新颖，构架仔细。是啊，这张设计图绝对是在这次比赛中我看过最棒。就是，真不愧是。设计界的海归啊！谢谢评委，我还只是设计界的新人，以后会继续努力的。谢谢大家。不好意思，各位评委，各位评委，我想请问一下，是我的作品有什么问题吗？设计图没什么问题，有问题的是你的人。评委的意思我听不太明白。评委的意思就是你抄袭。白小姐，既然你说我抄袭，就请你把话说明白。江小姐，你还真是不见棺材不落泪。要是真说出来的话，恐怕你在设计界就混不下去了。是呀，人家白小姐不说，是大度，给你留了脸面，你别不知好歹，赶紧拿你抄袭的东西走吧。这往年的设计比赛啊，来的都是高水准的设计师，就算偶尔有几个姿势平平的，那也不至于拿着抄来的作品参赛啊。是呀，人家正主还在这儿呢，这种操心垃圾你也敢拿得出手？你的意思是说，我抄袭白小姐的作品？不然呢？就凭你这么不入流的设计师，能设计出这样的作品？这幅设计稿是我三年前就完成的设计，我没有抄袭任何人。三年？你这幅图？早在三年前，白小姐拿着它已在国际上拿下了设计金奖了。以后要抄袭啊，动动脑子查查资料，最少要换一换，哪能一模一样啊？好了，各位评老师，不要说了。我想江小姐应该是出于嫉妒我，所以才会抄袭我的作品的。不愧是白家大小姐啊！你看人家这气度，这书精。你还愣在这里干什么？还不赶紧滚出去！我们这个规格的比赛是不允许你这种不要脸的抄袭者进入的。我再说一遍，我没有抄袭。既然江小姐不肯自己走，那我只能让保安请你出去了。保安，请江小姐出去。等一下。这位小姐，是我特意请来的设计师。我看，你们谁敢让她出去？明大师他怎么来了？他不是久居国外吗？你看
，但年轻人，你别管人家是怎么来的，那人家可是设计界的霸主，咱们跟人叫板，那等于砸了自己的饭碗。那年轻人呀、啊，八成是他徒弟。对对对，不管怎么说，咱们赌一次，赌输一次，哎，真好<咳>，不愧是我看中的设计师。我说孩子，你不用怕。如果谁敢欺负你，你大胆的告诉我，我给你撑腰。林大师，你可能不知道，这位江小姐抄袭了我三年前的一幅设计作品。按照比赛规则，这抄袭者是没有办法参加比赛的，所以我也是按照规章行事。您就算再看中江小姐，也不能护短破坏规矩吧？我没有抄袭。我相信江小姐。在场这么多双眼睛都看着呢，明大师，您就算再护着这位江小姐，这要是传出去，恐怕有损您设计界霸主的名声啊！江小姐，我相信你，相信你能够拿出证据，证明自己的清白。当然，证据，开什么玩笑？诸位请看，这个设计是我在我的每一个作品里都会加进去的。这样的作品，是个人都可以画出。是呀，这的确也不能作为证据。这林上妖人早没有一个画出来。你们这些蠢货，你睁开眼睛好好瞧瞧，这不仅是一幅图案，也是江小姐的指纹。没错。而且现在我就可以把我的指纹拓印下来，给大家做对比。诸位请看，这搞了半天，有人从三年前就抄袭别人的作品，还有脸在这倒打一耙？拿着别人的设计作品去参赛，还拿了奖，难道就不觉得羞耻吗？白小姐，你刚才说按照比赛规则，抄袭者不配待在这里。可事实证明，你才是那个抄袭者。你看，你是自己从这走出去呢，还是我让人抓你？啊？这设计本来就是相互相成的。有相似也不能说明什么，劳大师费心，我会自己做。诸位，我以设计界霸主的名义宣布，此次比赛的优胜者是江林小姐。好，我今天成为我的用武之地了。江总，江小姐真是太优秀了，您还不赶紧娶回家当太太？你废话，我跟你说呀，哥。帮我调查一下，白若的那张设计图，三年之前是怎么的？是设计。恭喜你啊，黑云。爸。嘿嘿嘿，老公，没想到我真做到了。我不仅拿到了设计比赛的大奖，还因此。获得了很多订单，我就说吧，你一定可以。嗯，你做了饭？嗯，来，就坐吧。那个白小姐，看起来一本正经的，没想到居然是小偷，偷了我设计稿。不过说来也怪，我都记不起，到底是什么时候丢过这幅设计稿。没事。想不起来就不想了，先吃吧。我今天做的都是你爱吃的东西。正好饿了，尝尝啊。嗯，好吃。哎，老公啊，如果你是个姑娘，我觉得肯定很多男人都争着娶你吧。这不已经把我娶了吗？我全部都是你的。头皮，你是在哪？阿婷
我认真的，你是我的第一个女人，也是我最爱的女人，和你在一起，真的非常幸福。认真的，我也是。开始吧。江林，你个贱人，我要你死！魏如良，你堂堂魏大少爷，为了江林那个贱人。成了过街老鼠，还被魏家除名。我想，你一定很想报仇吧？我现在就给你个报仇的机会。来来。哎，阿狸，你男朋友怎么没来帮你搬家呀？就是，他最近换了份新工作，每天都忙到凌晨一两点才回来，我这不心疼他吗？再说，我还又郁了。呦呦，你看你还没结婚这么心疼，这得结了婚了，还可了得？就是，就你俩嘴皮。行了，我去门口看看司机，不然他找不着路。嗯、那你去吧，我给你看看。嗯。哎、江明，你他妈的小贱！喂，老子得不到你，就要给了你。阿狸，阿狸，你可千万不能出事啊！大哥，阿狸到底怎么样了？我跟阿狸刚把东西搬下了楼，他让我们去看一下门口的车来没来，我们就去了。等我们回来，就看见阿狸他躺在血泊里，肇事司机也没酒劲。你赶紧去帮我把全世界最好专家请过来，给阿狸会诊，快去！啊，还有。车祸的事，你给我查清楚。是，来继续。站住！医生，医生，他怎么样？身上脑部受到了重创，可能会醒不过来。你们做好心理准备吧。你问你有什么办法？我让他好好的。如果他醒不过来，我要你们整个医院陪葬。是。沈总，我查到了，开车撞伤江小姐的就是魏如流。居然是那个混蛋！灭了他！是沈总。沈总。是，他就是我们沈氏集团的总裁沈默。沈总，我不知道你为什么要隐瞒身份接近阿里。阿丽，他最讨厌别人骗他了。等阿丽醒来，我请求你能给他一个交代。阿丽，你一定要醒过来，我会向你说明一切，给你一生幸福。奶奶怎么突然晕倒了？是家族长老他们一直在逼你和白家联姻，和江林小姐离婚。老夫人她压力太大。宋姐，帮我给那群老头子们带个话，这件事情谁再敢多提一个字，我就灭了谁。你放开！
我被强奸过。那个人是谁？为什么我会觉得他的轮廓很像沈默？我必须要搞清楚。对了，去找露露。今天你怎么有空突然来找我？我想问一下，当年我们在会所，到底发生过什么事儿？啊，当年你在会所做服务员，后来被一个客人给……呃、啊，这种事情在会所也不是什么稀罕事，大部分都是你情我愿的。你真的不记得了？就只是这样吗？哎呀，当时你还太小，太单纯了。客人随口说了一句会娶你，就信了，还怀了人家的孩子。我劝你打掉，你不肯。后来就出了车祸，差点一尸两命。那那个男人是谁？他叫什么名字？我。我不知道，大概就四十多岁吧，一副油腻暴发户的样子。我知道了，谢谢你啊，我就先走了。好。做的不错。做的不错，你答应给我的救命钱。吗？拿着钱，带着你的孩子离开海城，否则……阿丽，对不起。说他妈追你的时候，你给我装高冷，现在跟我谈什么钱？我知道。反正你都快死了，先老子爽一爽啊！这个疯子，这个疯子。现在只能查到江小姐被带到南郊那片废弃工业区了。能确定准确位置吗？场地那边地形复杂，暂时还没办法确认。该死！找人把白若一家人给我控制住，千万别让他们跑了。还有，想办法从他们嘴里把消息给我敲出来。是，沈总。哎呀，爸，你放心。我很快就会成为沈太太了。咱们白家之前的黑锁很快就能明白的。你们什么人？不要命了吗？我们是沈家的人。爸，他们肯定是沈家来接我过门的。这么快啊？这沈家呀，不愧是海城第一豪门啊！这办事效率还就是高。那你们接我们去哪儿啊？接你们进监狱！你胡说什么，白小姐？你干过那些好事，等到了警察局，有你说话的机会。哎，放开我！哎，你别挣扎了，别挣扎了！你们孟哥哥找不到这儿的，就算找到了，你也是一个被我玩玩的尸体啊！对了。当初强奸你的那个人，是你的莫哥哥。哈
，你一定是我的福星。那你这辈子都不能离开我，阿离，我认真的，你是我的第一个女人，也是我最爱的女人，我不会离开你的，我会一直陪在你身边，阿离，你愿意嫁给我吗？到那以后，我也能找到你。到时候，你可嫁给我哦。<笑>啊、这，阿迪，阿迪，你个贱人，去死吧！这是这很牛逼吗？最后还不是死在我手上了？<笑>小李，你个小贱人，你们这个的狗男女，这一辈子都不会在一起的。<笑>李星星，你不是说我们永远要在一起的吗？你不要睡，我哥哥，你醒醒，你醒醒。不好。这是心跳没有，快拿车去复查。你们家属快，可能他多说一些话，尽量唤醒病人的求生意识。阿、啊、伯，你快醒醒！阿、啊、伯，奶奶，求你这一个孙子，你要是有点事儿，我怎么活呀？老公，老公，你醒醒啊！快，你再跟老公多说些话。我哥哥，我哥哥，你还记得吗？你说这块玉佩合在一起，我们就再也不会分开。你现在就要食言了吗？奇迹啊，人没事了，过几天应该就会苏醒。我终于娶到你了。从今天开始，我们互换身份，换你养我了。当然可以，阿迪，我会给你最幸福的一生。嗯，大哥真是没刷牙。医生，我老婆这是什么情况？为什么我一亲她，她就恶心想吐啊？这是正常的生理反应。正常的生理反应？她的生理反应就是我一亲她，她就想吐。真真不行，我怎么能一辈子能亲我老婆了？这是病，这得治啊！治治什么？你老婆这是怀孕了？从我从医了，这是我见的第一个自然受孕的三胞胎，恭喜二位。三胞胎